V dnešní době se ženy líčí hlavně proto, aby skryly některé své nedokonalosti. Make-up a líčení v dnešní době prostě dělá divy. Díky make-upu můžeme lidi proměnit v někoho, kdo si není skoro vůbec podobný. Jasným důkazem je i tato padesátka žen, které se díky perfektnímu make-upu proměnily v neuvěřitelné kočky. Abychom se u tohoto videa dozvěděli i něco navíc, tak vám během prezentace těchto neskutečných fotografií s proměnou řeknu něco o historii make-upu. Egyptané užívali make-up již 3000 let před naším letopočtem. Líčily se nejen ženy, ale také muži a dokonce i děti. Každý den si obličej mazali olej pro výživu a ochranu před sluncem. Za účelem hydratace užívali další druhy mastí. Co se týče přímo make-upu, nejvíce bylo dbáno na líčení očí. Oční výčka se zvýrazňovaly zelenou, tyrkysovou a nebo černou barvou. Nejdůležitější prvek na očích byly však linky. Tlusté černé linie lemovaly egyptianům celé oko. Mější špičky linek protahovaly egyptiané až ke spánkům. Zvýrazňovaly si také obočí a někdy i řasy. A kodličování sloužila našim předkům směs křídy a oleje. Díky tomu, že už tehdy znali tamní obyvatelé hnu, mohli si barvit vlasy a nechty. Na tehdejším egyptianovi jste mohli vidět také tetování. Teď se přesuneme na území Starého Řecka a Říma. Zde byla móda naprosto jiná. Hlavním rozdílem bylo to, že se líčily pouze ženy. Ženy se snažily vyrovnat kráse bohyně Afrodity a tak líčení přizpůsobovali jejímu stylu. Zesvětlovali si pleť a nanášeli si na oční výčka stíny. Stíny byly prováděny obvykle ve světlých barvách nebo v odstínu šedé. Obočí se zvýrazňovalo do tmavších stínů pro docílení hlubšího pohledu a někdy dokonce ženy spojovaly obočí v jedno. Co se týče vlasů, tak ty si ženy natáčely a pak své kadeře převazovaly čelenkou nebo stuhou. Když žena neměla dostatečně dlouhé vlasy, tak si k účesu přidávala příčesek. Ženy v této oblasti také často nosily věnce. Co se týče pudrového make-upu, byl vyráběn z olova a pro změnu černé uhlí s olejem sloužilo jako oční stíny. Velmi důležité bylo také barvení rtů. Pro výrobu prvních rtěnek sloužil červený pigment a včelí vosk s kapkami olivového oleje. Pro ochranu pleti před sluncem v této době ženy používaly hlavně olivový olej, včelí vosk nebo lanolín. Už v této době dokonce ženy užívaly různé parfémované vodičky. Bohaté ženy měly na zkrášlování otrokyně, které je líčily a celkově se starali o jejich krásu. Trendem tehdejší doby byl kromě hnědých vlasů mít vlasy červené. Na našem území, vlastně v celé Evropě, se ženy téměř nelíčily až do středověku. Bojovníci na svých válečných výpravách z orientálních zemí přiváželi kořisti v podobě olejů, křít, krémů a dalších vymožeností, které jejich ženy neznaly a mohly využít k líčení. Líčení se stalo módním až v době renesance. Kosmetika v té době byla velmi drahá a líčidla používaly pouze ženy panovníků a bohatá šlechta. V průběhu 18. století se začaly prostředky na make-up vyrábět ve větší množství. Kosmetika se zlevnila a tak i nižší vrstvy měly přístup k líčidlům. V 18. století vzrostl zájem o výrazné tváře. Čím výraznější líce ženy měly, tím větší sklízeli obdiv. A to by bylo vše k této historii. Co říkáte na tyto neskutečné proměny vy, která proměna na fotkách vám přijde jako nejvíc neuvěřitelná a líbí se vám, jakým způsobem se v dnešní době ženy líčí? Dejte nám vědět do komentářů a nezapomeňte pod videem dát like a odběr. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.